የኢንደስትሪ ጉዳይሽ ቋሚ ኮሚቴ ለቆዳና ጨርቃ ጨርቅ ዘርፍ የዘጠወራት ስራ ፈጻጽም ግባት ይሆናል ያለውን ውይይት ከዘርፉ አንቀሳቃሽ ማህበራት ጋር አካይዷል ባለፉ ዘጠወራቶች በቆዳና ጨርቃ ጨርቅ የተገኙ ጥይቶች በተገለጹበት በዘይውት መድረክ በጨርቃ ጨርቅ በጥጥና በቆዳ ላይ የተሰማሩ ማህበራት ከቋሚ ኮሚቴው ጋር መክረዋል ማህበራቱ ዘርፉን በማዘመን ሂደትና በውጭ ንግድ ላይ ያሰራር የፋይናንስ የግባትና የጥራት ችግሮች ፈተና እንደሆኑባቸው ነው በውይይት ወቅት የገለጹት የጥሬ ቆዳና ለጦ የጣት መውደቅ ማሽቆልቆል ኤክስፖርታችን ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳርፈዋል ያለፉ ዘጠኝ ወራት ውስጥ ታይቶ ባልታወቀው ኔታ የውጪ ምንዛሪ ችግር የተከሰተበት ነው የመለዋወጭ አቃዎች ላይ የሚከፈል ቀረጥ ነጻ እንደሆነ ተደርጎ ነበር ሆኖም ግን ይሄ መመሪያ ከተሰጠ ኦልሞስት አንድ አመት አልፎታል ይሄ ተግባራው ያልሆነ አጠቃላይ በጀርቃ ጀርቅ ላይ ያለው ችግር ከመጀመሪያ ሲጀመር የወርኪንግ ካፒታል እጥረት መጀመሪያ አሰጣጥላ ችግር አለበት ጉባቱን መሬት ነው እርሻ ነው ጥጥ ጥጦቹ ይኖራሉ ይገልጹታል የጥጥ እጥረት አለ እጥረት ብቻ ሳይሆን ጥራት አለ ጥጥ እንደ ጥጥ አንዱ ቦታ ወይ ግብርና ወይ ኢንዱስትሪ መሆን ሲገባው አሁን ያለው ፖሊሲን በሚመለከት ኢንዱስትሪ ውስጥ ነው ያለው ወይ ጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪ ውስጥ ነው ያለው ነገር ግን ሌላው ቴክኖሎጂን በሚመለከት ግብርና ውስጥ ነው ያለው መዳመጫ ፋብሪካዎች አንደኛ ቴክኖሎጂካሊ ወደ ኋላ ይቀሩ ናቸው በአብዛኛው አሮቢዎች ናቸው አን ፕራክቲካሊ ፕሮጀክት ፋይናንሲንግ ቆሟል በየየ ብናገር አልሳሳትም ዘርፉን የሚያንቀሳቅሱ የመንግስት ተቋማት አስራ ሐላፊዎች የቆዳና ጨርቃ ጨርቅ ኢንደስትሪው በውጭ ንግድ ካምነው ተመሳሳይውት ጋር ሲነጻጸር መሻሻሎች እንዳሉት በማንሳት ችግሮችን ለመፍታት ጥረቶች መጀመራቸውን ነው የተቀሱት። ስፖርቱ ካለፈ አመት አንጻር ሲታይ የተሻሻለ የመጣበት ሁኔታ አለ። ባለፈ አመትም የገበያ መቀዛቀዝ ይታይ ነበር ባሆነው አመት ግን የገበያ የዓለም ገበያ ሁኔታ ያው የመሻሻል ሁኔታ እየታየ ነው በቆዳው ዘር እንደተጠቀሰው የትሬኮዳና ሌጦ ጥራት ነው በዘርፉ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳደረ ያለው ይሄን ችግር ለመፍታት እንግዲህ ያው ከእንስሳትና አሳህብት ሚኒስትር ጋር በመሆን የሚሰራ ስራ ነው 60 ሄክታር ቢልማ ወደ 18 ሄክታር የሚሆን ተገልብጣል ባለፈው ምርት ዘመን በተለይ ከዚህ ከሰሚኖ አካባቢ ላይ በነበረው የከፍተኛ የተባይ ክስተት ጋር ተገናኘ እሱም በዘንድሩ ምርት ዘመን ላይ በተወሰነ ሽመጥን ከ7000 እስከ 8000 የሚሆን ቶን እጥረት ማልባት እሱም ከአሁን በኋላ ላይ ሊኖር የሚችለው አሁን ያለው የፋይናንስ አቅርቦት አሁን ባለው ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ በሚቀጥለው ምርት ዘመን የሚኖረው የተጠቅሞትና በሚቀጥለው ተመታተም የሚኖረው የጠጥ ዘርፍ ላይ 70% ቅናሽ ሊያሳይ ይችላል የሚሊዮን ኢምፕሊኬሽን ነው የሚሰጠነና ቀደም እንደተባለው እኛ ከለማት ባንክ ጋር ሆነ ከፋይናንስ አቅርቦት ተቋማት ጋር ጠንክረን የምንሰራባቸው ኔታዎች አሉ። በዚህ በዘጠኝ ወሮች ውስጥ ወደ 80 ሚሊዮን ዶላር ኤክስፖርት አርገናል ካለፈው ተመታታይ ጊዜ ጊዜ ስምንመለከተው 63 ሚሊዮን ያረጋውና ወደ 13% እድገትን አሳይቷል። ችግሮቹ በሁለት አግባብ ነው የምናያቸው። አንዱ ራሱ ኢንዱስትሪ ሚኒስተርና ኢንስቲትዩት ሚሰራቸው ተግባራቶች ያቅም ግንባታ ስራዎች አሉ የሰው ኃይል ልማቶች አሉ ቴክኖሎጂ ማሸጋገር አለ ምርትና ምርት ማነት ማሳደግ ስራዎች አሉ እነሱ በራሳቸው እየሰራን እየተለወጡም እየተጠቀሙ ያሉበት ሁኔታ አሉ ሌሎች ደግሞ ሁለተኛ ገዝታ ያላቸው ችግሮች አሉ ሌሎች አገልግሎት ሰጪ መንግስታዊ ሆነ መንግስታዊ ያልሆነ አገልግሎት ሰጪ ተቋማቶች አሉ ከነሱ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ችግሮች ናቸው ከፋይናንስ አቅርቦት ከውጭ ምንዛሪ አቅርቦት ከታክስ ማሻሻ ጉዳዎች ከማበረታቻ የነዚህ ጉዳዎች ባለቤቶች ይሄ ኢንዱስትሪ ሚኒስተር ወይም ኢንስቲትዩት አይደለም ነገር ግን የዚህ ዘርፍ በበላይ አይነት እንደምን መራ አካል እነዚህ አካሎች ጋር ቅንጅታው ያስራሮችን ፈጥረን ከማህበሩን ጋር ሆነን የችግሮቹ ማነት ከነዚህ ፈጻሚ አካሎች ጋር በማስገንዘብ የመፍታት ሂደት ላይ ነን የሪፖርተራችን ሮዛ መኮንን ዘገባ እንደሚያመለክተው የኢንደስትሪ ጉዳይሽ ቋሚ ኮሚቴም የማዳመጫ ፋብሪካ ስራዎች ላይ የሚደረጉ ጥናቶች በፍጥነት እንዲጠናቀቁ እንደሚገባ ከጉምሩ ከብድርና ከውጭ ምንዛሪ እንዲሁም ከግብር ማበረታቻ ጋር የተያዙ ችግሮችን ሴክተር ተቋማት ከመመለከታቸው አካላት ጋር በመዋየት ሊፈቱ እንደሚገባ አሳስበዋል ማነዛዛሪያችን ጂቲፒ2 ካስቀመጥነው ግብ አንጻር ሷ አካባቢ ያለው ነገር በደንብ አሁንም 
መታየት አለበት የሚለውን ሐሳብ ነው በእኛ በኩል እናነሳው ስለዚህ አነሳችሁ ሐሳብ አነሳችኋቸው ሐሳቦች ገንቢናቸው ግባት አድርገን በእኛ በኩል አሁን የዘጠኘው አፈዛዘሙን سنገመክም እናንተ እንዳነሳችኋቸው እኛም በየም ይመለከታቸው ጉዳዮቹን አንስተን ውይይት እናረግበትና የሚመለከተው አካል ያሉትን ክፍተቶች አይቶ በማስተካከያ ምርጫ ላይ ሰፊ ልብርብ ይደረግበት ሁኔታ እንዲፈጠር ይበኩላችንን ዲጋፍና ክትትል እናደርጋለን በገበያ ላይ የሚውሉ ምርቶች ጥራት ጥብቅ ቁጥጥር ሊደረግበት እንደሚገባ ተገለጸ የንግድ ሚኒስቴር በበኩሉ የምርት ጥራትን ለመቆጣጠር የተለያዩ ስራዎችን እያከናወኑ ነው ብሏል አባታ ኃይሉ ተጨማሪ ዘጋባለሁ ዳዊት ዓለም ይባላል የስነውበት ባለሙያ ነው በዚህ ስራ ላይ ከተሰማራ 15 አመታት ሆኖታል በአሁን ሰዓት በገበያው ውስጥ ተመሳስለው የሚሰሩ ምርቶች መኖራቸው እንዳሳሰቡ ይናገራል ቀባት ኮፒ ሲደረገብህና የጸጉር ቀለም ኮፒ ሲደረገብ ሁለት አይነት ጉዳት ነው ያለው ለምሳሌ ቀለም ኮፒ በመተደረገበት ሰዓት በጣም ሪታንት ነው ኬሚካልስ ነው ከዚህ ከኮስሞቲክ አጠቃቀም ውስጥ በጣም እጅ ጥንቃቄና ትኩረት የሚያስፈልገው በባለሙያዎች ብቻ ለነጠቀምበት የሚገባ እጅግ ከፓወርፉል የሆነ ኬሚካል ነው እንደ ዳዊት ሁሉ የረቢ ሳሙናና ዲተርጀንት አክሲዮን ማህበረም ህጋዊ ያልሆኑና ተመሳስለው የተሰሩና ደረጃቸውን ያልተጠበቁ ከሌሎች ተከለኛ ምርቶች ጋር ተቀላቅለው በሰፊው ገበያ ውስጥ መግባታቸው አሳስቧቸዋል ለህብረተሰቡ ጤና አደጋ የሚፈጥረን ይሄንን ነው በአብዛኛው ጊዜ እኛም በተለያየ ስብሰባ በአሶሲዬሽናችን በዘርፍ ማህበርም በደረጃውም ለሚመለከተው አካል ይሄን ገልጸናል ቁጥጥር እንዲደረግ ገበያው አላግባብ የሆኑ ምርቶች ገበያውን እየሸፈኑ የሞሉት ነው የንግድ ሚኒስቴርም አስከዳጅ የኢትዮጵያ ደረጃ ይጣላቸው መሰል የውጪም ሆነ በሀገር ውስጥ የሚመረቱ ምርቶችን የመቆጣጠር ስልጣን ተሰጥቷል ታዲያ የተቋም ይህንን ችግር እንዴት እየተመለከተው ነው ዋናው ለሰው አካባቢያችን ለሰው ልጅ ጤንነት ደህንነት አደጋ የሆኑ የላቦራቶሪ ውጤቶች ምልክት ካሳዩ አውቶማቲካሊ ፋብሪካ ለማሽክ ገዳይ ማድረክ ስራን ሰራለ ዩንና አሁንም ከፌደራል እስከ ክልል ድረስ እነዚህን ህገወጥ ምርቶችን የመከላከል ስራ በተጠናከረ መንገድ በመስራት ረገድ ክፍተቶች ይስተዋላሉ። የክልሎችን አቅም መገንባት የከተሞችን ያሉ ኢንስፔክተሮችን በገበያ በደረጃት የሚሰጥ አቅም መገንባት ነው። እነሱ ተደራሽ ናቸው። እነሱ ከውጪ የሚመጣውን በር ላይ የሚገኙ ናቸው ወረታች በማስተላለፍ አገሪቷን የሚሸፍን ያስቀዳጅ ደረጃ ቁጥጥር ተደራሽ በሆነ መንገድ ለመስራት አጥንት ከመስራት አለብን። አምራቾችና ተጠቃሚዎች እንደሚሉት ከደረጃ በታች ሆነው የተገኙ ምርቶች የህብረተሰቡን ጤና ኢኮኖሚና አካባቢ ላይ ከመያደርሱት ጉዳት አንጻር ቁጥጥሩ ቸል ሊባል አይገባም። ዳሽን ባንክ አገልግሎትና ደረጃጀቱን በማዘመን ለደንበኞቹ የሚሰጣቸውን አገልግሎቶች ለማሳደግ መዘጋጀቱን አስታወቀ። ባንኩ የውጭ ምንዛሬ ላስገኙ ለደንበኞቹ መውቀና ሰጥቷል። ተስፎል ደገብሬል ተጨማሪ ዘገባለሁ። ዳሽን ባንክ ለ168 የንግድ ተቋማት መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንዲሁም ግለሰቦች ለባንኩ ባስከኙ ጥላቀ የውጭ ምንዛሪ ግኝት ዕውቅና ሰጥቷል። በሰነ ስርዓቱ የዳሽን ባንክ የቦርድ ሊቀ መንበር አቶ ኑዋይ በየነ በፍጥነት ያደገ የመጣው የሀገሪቱን የገቢ ንግድ የውጭ ምንዛሪ ፍላጎት በመሸፈን ረገድ ባንኩ የጉል አስተዋጽኦ ነበር ብሏል። ዳሽን ባንክ ለወጪ ንግድ ድጋፍ በማድረግ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባ ዓለም አቀፍ አዋላን በንግድ ተቋማት ክፍያዎችን በአለም አቀፍ ካርዶች መፈጸምን እንዲሁም በውጭ ምንዛሪ የባንክ ሂሳብ የመክፈት ልማዶችን ለማበረታታትና ለማሳደግ ያላሰለሰ ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል። በዚህም ጥረት በፍጥነት ያደገ የመጣውን የሀገሪቷን የገቢ ንግድ የውጭ ምንዛሪ ፍላጎት በመሸፈን ረገድ የጎላ ሚና ሲጫወት ቆይቷል። በተለይም ባንኩ እንደ አውሮፓያን አቆጣጣር ከወራሃ ግንቦት 2006 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የዓለም አቀፍ ካርዶችን መቀበል የሚያስችል የክፍያ ስርዓት በማስተዋወቅ ለሀገሪቱ የውጭ ምንዛሪ ግኝት ማደግ ፈርቀዳጅ ሚና ተጫውቷል። ባንኩ ለደንበኞቹ ደረጃውን የጥበቃ አገልግሎት ለመስጠትና ከውጭ ምንዛሪ ጋር በተያያዘ ከሚመለከታቸው ባለድርጅት አካላት ጋር ቁርኝቱን ለማጎልበት እንደሚሰራም የባንኩ የቦርድ ሊቀንበር አቱን ያስተዋቀዋል። ባንካችን ተግባራዊ ሊያደርግ በተቃረበው አዲሱ የስትራቴጂክ እቅድ መሰረት አገልግሎቱንና ደረጃጀቱን በማዘመን ለደንበኞቻችን ምናቀርባቸውን የተለያዩ አገልግሎቶች በአይነትና በጥራት በመጨመር ለንግድ ስራዎቻችሁና ለፕሮጀክቶቻችሁ መሳካት 
የበለጠ አስተዋጽኦ ለማበርከት ተዘጋጅተናል ከዚህ ማቋያ ከተለመዱት አገልግሎቶቻችን በተጨማሪ በውጭ ምንዛሬ ግኝት አስተዋጽኦ ለምታደርጉልን እንደመኞቻችን ንግድና ኢንቨስትመንቶቻችሁን ለማስፋፋት እንዲሁም የሥራ መሪዎቻችሁና ሰራተኞቻችሁን ኑሮ ለማሻሻል የሚረዱ አዳዲስ ተወዳዳሪ የብድር አቅርቦት አመቻችተንላችኋል። ዳሽን ባንክ በ2016-17 እንደ ዩሮፓ ወይና ቁጣጥር ከ530 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሬ ሊያገኝችሏል። ባንኩ በሰባ ሀገራት ውስጥ በሚገኙ ከ461 ባንኮች ጋር ትስስር ፈጥሮ እየሰራ መሆኑን በስነ ስርዓቱ ተገልጿል። ቻይና እና አሜሪካ የገቡበት የንግድ ውዝግብ በሀገራቱ ነጋዴዎች ላይ ተጽዕኖ ያመጣ መሆኑ ተገለጸ። በተለይም በስጋ ንግድ ላይ ተማሩ ባለሀብቶች ገበያቸው መቀዛቀዙን የገለጹት አልጀዚራን የዘገቡ አባዲ ወይናይ እንደሚከተሉ ያቀርባሉ። አሜሪካ እና ቻይና የገቡት የንግድ ስጣ ገባ በሀገራቱ ነጋዴዎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያመጣ ነው። የሁለቱ ሀገራት መንግስታት በመግብና በተጠጦች ላይ ጣሉት ከፍተኛ የሆነ ቀረጥ የንግድ ጦርነቱን አባብሶታል። ይህ በእንግሊዝ ሸቀጦች ላይ ተጣለው ቀረጥ ታዲያ የሀገራቱ መልካም ግንኙነት ከማሻከሩን በተጨማሪ ነጋዴዎችን ለኪሳራ ይዳደገ ነው ተብሏል። በቻይና ሻንጋይ ከተማ ከአሜሪካ የበሬ ስጋ በማስመጣት የሚነግሩ ነጋዴዎች አሁን ላይ ገቢያቸው እጅግ መዳከሙን ገልጸዋል። ከአሜሪካ የስጋ ምርቶች ወደ ቻይና በማስገባት ለደንበኞቹ የሚያከፋፍለው ሪቻርድ ዋንግ ከአሜሪካ የሚያስገባው ምርት ከማቀዝቀዣ ክፍል በሚፈልገው መጠን በማውጣት ለደንበኞቹ ማከፋፈል አልቻለም። 25 በመቶ ቀረጥ እንደሚጣልብን سنሰማ ከአሁን በኋላ በንግዱ ዓለም እንደማንሰማራው ሰንን ይህ ለኛ ምርድ ነው ምክንያቱም እኛ የስጋ ምርቱን ያመጣ ነው ከንግድ ቀረጡ በፊት ነው አሁን በመንፈልገው ዋጋ መሸጥ አልቻልንም ከአሜሪካ የሚያስገባውን የስጋ ምርት አዲያ ሀገራቱ ሰላማዊ የንግድ ስርካል ጀመሩ ሊያቋርጠው እንደሚችል ተናግሯል። የአሜሪካና የቻይና የንግድ ግንኙነት ሰላማዊ ሲሆን ለመስራት እቅድ አለን። ይህ ይመጣል ብለን ባለማሰባችን ከገዛ ነው 17 ቶን ስጋ መሸጥ ይቻል ነው 2 ቶን ብቻ ነው ገዢ የለንም። የቻይናው ፕሬዝዳንት ሺ ጂፒንግ ከአሜሪካ ጋር የተጀመረው የንግድ ውዝግብ ብዙ እንደማያስጨንቀው የገለጸው ሪቻርድ ሀገሩ የስጋ ምርቶችን ከአውስትራሊያ፣ ኒውዚላንድ እና ካናዳ ደምግዛት ማቀሩን የገለጸው። በቻይና የበሬ ስጋ መካከለኛ ገቢ ያላቸው ዜጎች የሚመገቡት ምግብ ነው። ባለፉት አምስት አመታትም የበሬ ስጋ ተጠቃሚ ዜጎች ቁጥር 10 በመቶ ከፍ ብሏል። የቻይና ዜጎች ታዲያ በስጋ ምርት ላይ ተጣለው ቀረጥ ብዙ እንደማያስጨንቃቸው ተናግረዋል። The American beef really doesn't have that much to do with Chinese people. How many Chinese people? የአሜሪካ ስጋ በቻይናውያን ብዙም ተፈላጊ አይደለም። ምን ያህሉ ቻይናውያን ናቸው የአሜሪካን ስጋ የሚጠቀሙ? ከ10 በመቶ በላይ ሆኑ። ከአሜሪካ የሚገቡ የስጋ ምርቶች ውድ ከሆኑ ሌላ አማራጭ መለከታለሁ። የቻይናና ሌሎች ሀገራት የስጋ ምርትን መጠቀም አማራጭ ነው። በርግጥ የአሜሪካ ስጋ ምትክ የማይገኝለት ነው። የአሜሪካና የቻይና የንግድ ውዝግብ በቀላሉ ሊፈታ የማይችል ከሆነ በነጋዴዎች ላይ የሚደርሰው ተጽዕኖ መቀጠሉ እንደማይቀር ተገልጿል። ተመልካቾች የምሽት የቢዝነስ ዘጋባችን በስተ